kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, Quang Hải vừa mới trở lại đã có bàn thắng. Philip Nguyễn thì được cấp quốc tịch Việt Nam, được Liên đoàn Bóng Đá Châu Á xác nhận đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam và đã được huấn luyện viên Philip Druze điền tên ở trong danh sách sơ bộ sẵn sàng lên đội tuyển Việt Nam. Đó là những tin mừng cho nhà cầm quân người Pháp trong hành trình chinh phục Asian Cup 2023 và cả vòng loại thứ hai World Cup 2026. Huấn luyện viên Philip Druze sẽ có dịp quan sát các học trò đầy đủ hơn trong thời gian hướng tới Asian Cup 2023 sẽ diễn ra vào đầu năm tới. Sau hành trình mở màn ở tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 nhiều gian nan, thì ông thầy người Pháp đã có cho mình những đúc kết có thể bổ ích sẵn sàng cho thử thách còn khó khăn hơn nữa. Một trong những mục tiêu lớn nhất mà huấn luyện viên Philip Druze sẽ phải đối diện có thể sẽ là bài toán làm mới lực lượng, nâng cấp đội tuyển để cho đối thủ khó đoán hơn. Muốn có được điều đó thì nhà cầm quân 68 tuổi cần phải có cho mình những cái tên mới, có kinh nghiệm và có thừa khát khao. Ở Công an Hà Nội, huấn luyện viên Philip Druze có thể đặt nhiều kỳ vọng hơn với những gương mặt như là Philip Nguyễn, Quang Hải hay Phan Văn Đức. Trường hợp của Philip Nguyễn phải chờ xác nhận của Liên đoàn bóng đá châu Á là do thủ môn này đã từng được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Cộng hòa Séc với tên được đăng ký theo quốc tịch của Cộng hòa Séc là Philip Nguyễn. Tuy nhiên, thủ môn này vẫn chưa ra sân thi đấu một trận nào trong màu áo của đội tuyển quốc gia Cộng hòa Séc và đây chính là cơ sở để cho Liên đoàn bóng đá châu Á xác nhận là Philip Nguyễn đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam theo đúng quy định của FIFA. Cho đến hôm nay thì mọi thủ tục đều đã hoàn tất, chỉ còn chờ huấn luyện viên Philip Druze giúp binh thế nào mà thôi. Philip Nguyễn có thể sẽ là sự cạnh tranh lớn đối với Đặng Văn Lâm ở trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam. Không ít cổ động viên cũng mong chờ sự bổ sung này sẽ mang một luồng sinh khí mới cho đội tuyển quốc gia. Quang Hải đã cho thấy dấu hiệu phục hồi rất tốt với một bàn thắng ở trên sân Lạch Chay vừa qua. Thực tế, trong quá trình chuẩn bị cùng với đội tuyển Việt Nam 8 tháng qua, huấn luyện viên Philip Druze luôn triệu tập tiền vệ của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Nếu như Quang Hải sẵn sàng, dù chưa phải là có phong độ cao nhất, nhiều khả năng quả bóng vàng Việt Nam 2018 vẫn sẽ được ở lại đội tuyển vào tháng này. Đồng đội khác của Quang Hải ở câu lạc bộ Công an Hà Nội là Phan Văn Đức cũng đang nóng lòng được chứng tỏ mình dưới thời huấn luyện viên Philip Druze. Tiền đạo xứ nghệ cũng là cái tên được gửi gắm nhiều hy vọng ở trên hàng công sau thời gian dài ngồi ngoài dưỡng thương. Phan Văn Đức sở hữu kỹ năng săn bàn vào dạng nổi bật ở V-League khi còn ở Sông Lam, Nghệ An. Tuy nhiên, vận may đã không ủng hộ cầu thủ này khi chuyển tới công an Hà Nội. Nếu như Phan Văn Đức thi đấu đạt phong độ như trước ở trong tháng này, thì huấn luyện viên Philip Druze sẽ có một sự lựa chọn tuyệt vời ở trên hàng công của đội tuyển. Lúc này thì ông thầy người Pháp đã có Đình Bắc, Văn Toàn, Tuấn Hải, Văn Tùng, Tiến Linh, Văn Quyết. Ngoài những cái tên đã nêu, ông Philip Druze cũng sẽ có thời gian để quan sát những gì diễn ra ở V-League suốt 4 vòng đấu còn lại. Khi các sân chơi hàng đầu quốc nội được khởi động thì các cầu thủ có thể phô bày được phong độ và biết đâu được lên tuyển với ông thầy người Pháp. Đội tuyển Việt Nam sẽ có rất ít thời gian để chuẩn bị cho sân chơi lớn như Asian Cup và vòng loại thứ hai World Cup 2026. Do đó, huấn luyện viên Philip Druze sẽ cần những con người đáp ứng được thể lực và chuyên môn. Để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam dự kiến là sẽ hội quân trở lại vào ngày 28 tháng 12 sau khi kết thúc vòng thứ 8 giải vô địch quốc gia 2023-2024. Thầy trò huấn luyện viên Philip Druze sẽ tập luyện ở tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 5 tháng 1 năm 2024 và sẽ lên đường sang Qatar, quốc gia đăng cai tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2023. Ở tại Qatar, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm quỹ thời gian một tuần để chuẩn bị cho trận gia quân gặp đội tuyển Nhật Bản. Trong quá trình tập huấn hoàn thiện khâu chuẩn bị ở tại Qatar, thì đội tuyển sẽ có một trận giao hữu mang tính tổng duyệt với đội tuyển Kyrgyzstan, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 1 năm 2024. Đây hứa hẹn là một đối thủ quân xanh khá chất lượng để cho Quế Ngọc Hải và các đồng đội kiểm chứng sức mạnh. Xếp hạng 98 thế giới, Kyrgyzstan được đánh giá là không hề lép vế trước đội tuyển Việt Nam hạng 94 thế giới. Tuy nhiên, xét về giá trị đội hình thì tuyển Việt Nam không thể so sánh được với Kyrgyzstan. Cụ thể là theo định giá của trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt thì toàn bộ đội hình của Kyrgyzstan lại cao hơn giá trị đội hình của đội tuyển Việt Nam. Đội bóng của huấn luyện viên Philip Druze hiện được định giá vào khoảng 5,28 triệu euro, trong khi con số này với đội bóng đến từ Trung Á là 6,05 triệu euro. Cái tên được định giá cao nhất đội hình đội tuyển Kyrgyzstan chính là cầu thủ chạy cánh Guzigit Alikulov đang chơi bóng ở Belarus cho Neman Goro. Giá trị của cầu thủ này hiện là 550.000 euro. 
Cũng giống như nhiều đội tuyển ở Trung Á khác, các cầu thủ Kyrgyzstan sở hữu thể hình và nền tảng thể lực vô cùng ấn tượng và đây chắc chắn sẽ là thuốc thử liều cao cho đội tuyển Việt Nam. Tại Asian Cup 2019, Kyrgyzstan đã lọt vào vòng 16 đội và chỉ chịu dừng bước trước khi thua chủ nhà UAE với tỷ số 2-3. Ở kỳ Asian Cup sắp tới, đội bóng này được xếp vào bảng F cùng với các đội Ả Rập Xê Út, Thái Lan và Oman. Việc chạm mặt với Việt Nam cũng được xem là cơ hội tốt để thầy trò huấn luyện viên Stefan Takovic có được sự cọ sát để chuẩn bị trước màn so tài với voi chiến Thái Lan. Trong bảng đấu của đội tuyển Việt Nam còn có hai đội bóng nữa là Iraq và Indonesia, cũng là đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Philip Truze ở tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Indonesia đang yếu thế nhất. Đội hình của huấn luyện viên Shin Tae-yong là đội hình duy nhất có vị trí ở ngoài top 100, cụ thể là vị trí thứ 146. Trong khi đó, Nhật Bản ở vị trí 17, Iraq ở vị trí 63 và Việt Nam ở vị trí 94. Thứ hạng và nội lực của Indonesia là nguyên nhân khiến cho đội tuyển của ông Shin Tae-yong nổi lên là ứng viên bị loại sớm nhất ở Asian Cup 2023. Theo dữ liệu xếp hạng bóng đá thực hiện mô phỏng phân tích công thức dự đoán, người ta đưa ra kết quả đội tuyển Indonesia bị loại đầu tiên. Thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong có đến 55,91% xác suất cán đích ở vị trí thứ tư. Hạng 3 của bảng D sẽ là Việt Nam với tỷ lệ là 45,84%. Trong khi đó, Nhật Bản được đánh giá cao nhất với thông số là 79,84% cơ hội sẽ đồng hành cùng với Iraq, đội sẽ giành ngôi nhì với con số là 61,14%. Từ ngày 20 tháng 12 năm 2023 cho đến ngày 6 tháng 1 năm 2024, đội tuyển Indonesia sẽ tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Ông Shin Tae-yong cũng đã đăng ký danh sách sơ bộ 50 cầu thủ nhưng chỉ mang sang nước ngoài 30 gương mặt mà ông cho là sáng sủa nhất. Cuối cùng thì ông thầy người Hàn Quốc sẽ chọn ra 23 cái tên để cho cuộc chơi lớn ở tại châu Á. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, đội tuyển Indonesia sẽ có hai trận giao hữu với đội tuyển Libya và Antania vào ngày mùng 2 tháng 1 và ngày mùng 5 tháng 1 năm 2024. Ngoài ra, họ cũng sẽ có thêm trận đấu tập với đội tuyển Iran ở tại Qatar vào ngày mùng 9 tháng 1. Hai đội tuyển cùng bảng là Nhật Bản đã tập với Thái Lan, trong khi đó Iraq thì đụng độ với Hàn Quốc. Indonesia cũng sẽ là đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong 3 trận đấu quan trọng vào năm 2024 và vì thế truyền thông xứ vạn đảo đặc biệt quan tâm đến nội tình của những chiến binh sao vàng. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Indonesia tới 3 trận ở trong năm 2024, đó là vòng bảng Asian Cup 2023 tại Qatar vào ngày 19 tháng 1 cùng với hai lượt đi và về mang tính then chốt ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á vào ngày 21 tháng 3 và ngày 26 tháng 3. Trong 5 lần đối đầu với nhau gần nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì Việt Nam không thua Indonesia với 3 lần thắng và 2 lần hòa. Nhưng đó đều là các lần so tài mà huấn luyện viên Park Hang Seo còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Nhưng hiện tại thì những chiến binh sao vàng đã có huấn luyện viên mới là ông Philip Druze. Cũng chính bởi những yếu tố kể trên, giới truyền thông của Indonesia lại càng quan tâm hơn đến nội tình của đội tuyển Việt Nam. Mọi nhất cử nhất động về lực lượng của thầy trò huấn luyện viên Philip Druze đều được bóng đá xứ vạn đảo quan tâm. Mới nhất thì các tờ báo của Indonesia đã tỏ ra sốt sắng khi mà thủ môn Philip Nguyễn đã được nhập tịch và sáng cửa lên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tờ CNN của Indonesia viết rằng Philip Nguyễn được nhập tịch Việt Nam ngay trước thềm Asian Cup 2023. Huấn luyện viên Philip Truze là người rất chú ý đến thủ môn này. Philip Nguyễn từng được gọi vào đội tuyển Cộng hòa Séc để tham dự trận đấu với Scotland tại UEFA Nation League. Tuy nhiên, do Philip Nguyễn khi đó chưa ra sân phút nào trong màu áo Cộng hòa Séc, cho nên anh vẫn đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam tại các giải đấu quốc tế. Việc Philip Nguyễn thông thạo tiếng Việt sẽ giúp cho anh ấy răng bẫy Việt vị tốt hơn trước đây. Tờ báo này cũng dự đoán với trình độ đã được khẳng định ở tại giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc cũng như là Europa League trong quá khứ, thủ môn này có thể sẽ chiếm suất bắt chính của Đặng Văn Lâm, người đã giữ vị trí số 1 trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam suốt từ năm 2015 cho đến nay. Điều làm cho báo giới Indonesia sốt sắng không chỉ bởi thông tin Philip Nguyễn có quốc tịch Việt Nam mà còn liên quan đến việc đổ bể kế hoạch nhập tịch tiền đạo châu Âu cao 1m91 của nước này. Theo đó, sau khởi đầu không tốt ở tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, Liên đoàn bóng đá Indonesia đang tăng tốc trong việc nhập tịch nhiều cầu thủ gốc gác Indonesia được đào tạo ở tại châu Âu. Đây là yêu cầu đặc biệt từ huấn luyện viên Shin Tae-yong nhằm tăng cường lực lượng cho hai giải đấu quan trọng vào đầu năm 2024 là Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, một trường hợp được người hâm mộ Indonesia rất kỳ vọng là tiền đạo 21 tuổi Jaden lại đang rơi vào bế tắc. 
trang Raul Online của Indonesia đã đưa tin rằng Jaren Mongno đã không thể thi đấu cho đội tuyển Indonesia trong tương lai gần. Lý do là bởi FIFA chỉ cho phép cầu thủ sinh ra ở tại Indonesia hoặc là có bố, mẹ, ông bà hoặc là sinh ra ở tại Indonesia được thực hiện quá trình chuyển đổi quốc tịch để đăng ký thi đấu cho đội tuyển Indonesia. Jaden Montro đã sinh ra ở tại Hà Lan và chỉ có cụ là sinh ra ở Indonesia. Như vậy thì trường hợp của cầu thủ này không được FIFA cấp phép. Phương án duy nhất lúc này dành cho Jaden Montro nếu như muốn chơi cho đội tuyển quốc gia Indonesia là chuyển sang xứ vạn đảo thi đấu ít nhất là 5 năm, theo quy định của FIFA. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, chân sút cao 1m91 chưa có kế hoạch gì khi mà anh đang vẫn theo đuổi sự nghiệp ở tại châu Âu. Truyền thông của Indonesia cho rằng trong tương lai gần, Jaden Mokno sẽ khó có cơ hội để khoác áo đội tuyển Indonesia. Đây là một sự tiếc nuối lớn đối với bóng đá xứ vạn đảo bởi chân sút cao 1m91 này được dự báo là sẽ còn tiến bộ vượt bậc. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.